আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি চ্যানেল আই সংবাদে এখন তো সংবাদ আয়োজনের সাথে আছি মেহরুন্নেসা তাহিনা বিস্তারিত সংবাদের শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি সুপার ফ্রেশ সয়াবিন অয়েল সংবাদ শিরোনামগুলো নির্বাচনে দল মনোনীত প্রার্থীর পক্ষে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে শেখ হাসিনার আহ্বান দুর্নীতিবাজ খুনিদের হাতে দেশ নিরাপদ নয় বলে বিশেষ বর্ধিত সভায় মন্তব্য বাংলাদেশের জনগণকে প্রশ্ন করবেন কারণ বাংলাদেশের জনগণ হচ্ছে ভোটের মালিক তারা যদি চায় যে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা নিয়ে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে প্রতিষ্ঠিত হবে তাহলে নৌকা মার্কা আওয়ামী লীগকে ভোট দিতে হবে আর আওয়ামী লীগ ভোট পেলে এটা সম্ভব হবে তাছাড়াও অন্য কেউ হলে করবে না এস আলম গ্রুপের এক বিলিয়ন ডলার অর্থ পাচার অনুসন্ধানে হাইকোর্টের নির্দেশ দুদক বাংলাদেশ ব্যাংক সহ সংশ্লিষ্টদের ভূমিকা চ্যালেঞ্জ করে স্বপ্রণোদিত রুল নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার ও দক্ষতা উন্নয়নে তরুণ প্রজন্ম সমৃদ্ধ বাংলাদেশ করে তুলবে আশা উন্নয়ন সাংবাদিকতায় শিক্ষার্থীদের ভিন্ন মাত্রা যোগ করার পরামর্শ নানা আয়োজনে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিরাশিতম প্রয়াণ দিবস পালন কবিগুরু স্মরণে দিনভর বিশেষ অনুষ্ঠান মালায় চ্যানেল আই সবুজে সাজাই বাংলাদেশ প্রতিবাদ দিয়ে ফেনীতে প্রকৃতি ও জীবন ক্লাবের বৃক্ষরোপণ জীব বৈচিত্র্য ও পরিবেশ সুরক্ষায় সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান এবং ফিফা নারী বিশ্বকাপে সুইডেনের কাছে ট্রাইব্রেকারে হেরে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন যুক্তরাষ্ট্রের বিদায় কোয়ার্টার ফাইনালে নেদারল্যান্ডস এছাড়াও সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড বিশেষ সংবাদে যা থাকছে কানাডায় স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ও সোহাগী এবং নিরুদ্দেশের প্রদর্শনীর খবর সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকার এই সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আই এর ইউটিউব চ্যানেল এবং চ্যানেল আই এর ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আই স্ক্রিনে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে এবার যাচ্ছি বিস্তারিত প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন দু হাজার ছাব্বিশে দেশকে উন্নয়নশীল করতে হলে নৌকার বিকল্প নেই আওয়ামী লীগের বিশেষ বর্ধিত সভায় শেখ হাসিনা বলেন লুটেরা দুর্নীতিবাজ খুনি এদের হাতে দেশের মানুষ নিরাপদ না দেশও নিরাপদ নয় বলেছেন ক্ষুদ্র ঋণে দারিদ্র্য বিমোচন হলে তা আগেই হয়ে যেত আওয়ামী লীগ সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড জনগণের কাছে তুলে ধরতে নেতাকর্মীদের নির্দেশ দেন দলের সভাপতি নীলাদ্রি শেখর রিপোর্ট জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে তৃণমূল থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত সংগঠনকে আরও ঐক্যবদ্ধ করে তোলার পাশাপাশি নতুন দিক নির্দেশনা দিতে জাতীয় সম্মেলনের পর দলের প্রথম বর্ধিত সভা শত সংগ্রামে অজস্র গৌরবে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় স্লোগানে আওয়ামী লীগের এই বিশেষ বর্ধিত সভায় দলের কেন্দ্রীয় কমিটি উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য মন্ত্রিপরিষদের সদস্য বিভিন্ন সাংগঠনিক জেলা উপজেলা সভাপতি সাধারণ সম্পাদক জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান উপজেলা চেয়ারম্যান সিটি মেয়র পৌর মেয়ররা যোগ দেন সূচনা বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী বলেন একমাত্র আওয়ামী লীগ গণতন্ত্র উন্নয়ন ও ভোটের অধিকার সুরক্ষিত করেছে আওয়ামী লীগ সরকার এসে এই দীর্ঘ পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করার ফলে আজকে আমরা উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে আমাদের যাত্রা শুরু হবে দু সালে বাংলাদেশের মানুষকে আমি আহ্বান করব যে তারা কি চান যে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা নিয়ে এগিয়ে চলুক বাংলাদেশের জনগণকে প্রশ্ন করবেন কারণ বাংলাদেশের জনগণ হচ্ছে ভোটের মালিক তারা যদি চায় যে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা নিয়ে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে প্রতিষ্ঠিত হবে তাহলে নৌকা মার্কায় আওয়ামী লীগকে ভোট দিতে হবে আর আওয়ামী লীগ ভোট পেলে এটা সম্ভব হবে তাছাড়াও অন্য কেউ হলে করবে না যদি শুধু এনজিওদের ক্ষুদ্র ঋণে দারিদ্র্য বিমোচন হয়ে হয়ে থাকে তাহলে বাংলাদেশের দারিদ্র বিমোচন আগে হলো না কেন তৃণমূল পর্যায়ে মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলেই এই দারিদ্রের হার হ্রাস পেয়েছে ও কোনো ক্ষুদ্র ঋণ দিয়ে দারিদ্রের হার হ্রাস হয় নাই আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকলে জনগণের সেবক হিসেবে কাজ করে তাই জনগণের সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করতে বলেন দলের সভাপতি যারা লুটেরা দুর্নীতিবাজ এবং যারা খুনি কারণ এই খালেদা জিয়া তারেক জিয়া বা জিয়াউর রহমান 
সবকটাই তো খুনি এদের তো খুনে খুনের মাধ্যমেই আসছে এদের হাতে এদেশের মানুষও নিরাপদ না দেশও নিরাপদ না কাজে আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ যে আমাদের আওয়ামী লীগের সরকারে আসার পর যে সমস্ত উন্নয়ন আমরা করেছি সেই বিষয়গুলি জনগণের কাছে তুলে ধরতে হবে এই রংপুরে তো দুর্ভিক্ষ লেগেই থাকতো মঙ্গা লেগেই থাকতো আওয়ামী লীগ ক্ষমতা আসার পর তো সেখানে কোনো মঙ্গা হয় নাই তার কারণ হচ্ছে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা থাকলে জনগণের সেবক হিসেবে কাজ করে জনগণের পাশে থাকে জনগণের উন্নতি হয় আওয়ামী লীগের কোনো প্রভু নেই জানিয়ে জনগণকে সাথে নিয়ে সংগঠনকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানান বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যারা একটু হাসি কাশি দিল বিদেশে নীলাদ্রি শেখর চ্যানেল আই ঢাকা আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার নির্দেশে নির্বাচনের জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে প্রস্তুত হওয়ার প্রত্যয় জানিয়েছেন দলের তৃণমূল নেতারা বিশেষ বর্ধিত সভায় দলের কন্দল এবং অনুপ্রবেশকারীদের দাপট সহ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের তাগিদ দিয়েছেন তারা বিরোধীদের অপপ্রচার গুজব ঠেকাতে তৃণমূলকে সক্রিয় হতে বলেছেন আওয়ামী লীগ প্রধান লুৎফুর রহমান সোহাগের রিপোর্ট জাতীয় নির্বাচনের আগে প্রায় তিন হাজার নেতাকে নিয়ে আওয়ামী লীগের বিশেষ বর্ধিত সভা দলীয় প্রধানকে পেয়ে তৃণমূলের অনেক নেতা তুলে ধরেন দলের বিভেদ দায়িত্বশীলদের নিষ্ক্রিয়তা ও জনবিচ্ছিন্নতার চিত্র তৃণমূলের নেতারা জানান বিভাজন কমিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত হতে বলেছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি বার্তা তো আমরা একসাই আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে সকলকে ভেদাভেদ বলে গিয়ে একসাথে কাজ করতে বলেছেন বিজয়ী হওয়ার প্রচুর সম্ভাবনা আছে তাদেরকে নৌকার মনোনয়ন উনি দেবেন জননেত্রী শেখ হাসিনা যাকে মনোনয়ন দিবে তার পক্ষে হয়ে সবাইকে কাজ করতে হবে এটা হলো মূল মেসেজ বিএনপির আন্দোলন ও নির্বাচন নিয়ে বিদেশিদের তৎপরতায় দ্বিধা দ্বন্দ্বে থাকা নেতারা বলছেন দলের সভাপতির বার্তা তৃণমূলে শক্তি যোগাবে আমরা দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে আজকে বেরিয়েছি যে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশ সত্য শেখ হাসিনাকে আরেকটি বার ক্ষমতায় আনবো নেতৃত্বের যে বার্তা এটা আমাদেরকে আগে যেন অনুপ্রাণিত করেছে আজকেও পর্যন্ত অনুপ্রাণিত করলো আওয়ামী লীগের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের নেতারা বলেছেন দলকে সংগঠিত করে বিরোধীদের অপতৎপরতা মোকাবেলা করতে বলেছেন দলীয় প্রধান জেলার উপজেলার নেতারা কথা বলেছেন তারাই কথাটাই বলেছে ঐক্যের কথা এবং দলের যে কমান্ড সেটাকে মেনে চলা আমি মনে করি আজকের মিটিংয়ের পর থেকে আপনি যে কোন দলের কথা বলছেন এটা অনেক কমে আসবে দলের মধ্যে যদি ছোটোখাটো কোন দল থাকে মন মতভেদ থাকে সেটা আলোচনার মাধ্যমে ঠিক করো যে অবুদ্ধপূর্ণ উন্নয়ন হয়েছে দেশের এই উন্নয়নের কথা তৃণমূল পর্যায়ে গ্রামে গ্রামে যে জনগণের কাছে তুলে ধরো বিএনপি জামাত সমন্বয় দল তারা অসত্য বক্তব্য গুজব তা জনগণকে আতঙ্কিত করার জন্য তারা ছড়াচ্ছে এর ব্যাপারে জনগণকে সচেত সচেতন করো নেতাদের আরও জনঘনিষ্ঠ হতে বলেছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি লুৎফর মান সোহাগ চ্যানেল আই ঢাকা সিঙ্গাপুরে এসালম গ্রুপের এক বিলিয়ন ডলার অর্থ পাচারের ঘটনা অনুসন্ধানের নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট দুই মাসের মধ্যে ওই প্রতিবেদন দাখিল করতে দুদক সহ সংশ্লিষ্টদের বলেছেন আদালত ঘটনা অনুসন্ধানে দুদক বিএফআইইউ এনবিআর সিআইডির নিষ্ক্রিয়তাকে কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না জানতে চেয়ে স্বপ্রণোদিত রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট এই ধরনের ঘটনা দুঃখজনক বলে মন্তব্য করেছেন আদালত মাসুল হক মান্নার রিপোর্ট একটি জাতীয় দৈনিকে অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে বলা হয় এসালম গ্রুপের মালিক মোহাম্মদ সাইফুল আলম সিঙ্গাপুরে কমপক্ষে এক বিলিয়ন মার্কিন ডলারের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন বিদেশে বিনিয়োগ বা অর্থ স্থানান্তরের বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছ থেকে এ সংক্রান্ত কোনো অনুমতি তিনি নেননি বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় গত চার আগস্ট প্রকাশিত প্রতিবেদনটি হাইকোর্টের নজরে আনেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার সৈয়দ সাইদুল হক সুমন বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে শুরু করে বাংলাদেশের কোনো প্রতিষ্ঠান জানে না যে এই টাকাগুলো উনি কিভাবে নিলেন আমি নিয়ে আইসা বললাম যে মাই লর্ড এই যে ব্রিটিশরা যখন আমাদেরকে শাসন করতো তখন এরা এখানে আসার পর আমাদের টাকা পয়সা নিয়ে যেত ব্রিটেনে আর এখন এমন অবস্থা হয়েছে যে আমরা আমাদের টাকা পয়সা নিয়ে দিয়ে আসতেছি বিদেশে পরে দুদকের বক্তব্য শুনে বিচারপতি নজরুল ইসলাম তালুকদার ও বিচারপতি খিজির হায়াতের বেঞ্চ আদেশ দেন আদালত ইস্যু করেছে কেন আপনাদের নিষ্ক্রিয়তা আপনার 
আইনজীবীরা জানিয়েছেন ওই আদেশে দৈনিক ডেলি স্টারকে তাদের রিপোর্ট সহ প্রয়োজনীয় নথি দাখিল করতে বলা হয়েছে আটই অক্টোবর পরবর্তী শুনানির দিন ঠিক করেছেন আদালত মাঝড়ক মান্না চ্যানেল আই ঢাকা বর্তমান সরকারের টানা চোদ্দ বছরের শাসন আমলে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন চোখে পড়ার মতো অর্থনৈতিক সামাজিক সহ বিভিন্ন খাতের উন্নয়নে মানুষের জীবনযাত্রার মান বেড়েছে বহুগুণ আগের সরকারের আমলে অর্থাৎ দু সাল থেকে চলতি দু সাল পর্যন্ত দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের তুলনামূলক চিত্র নিয়ে লায়লা নসনের রিপোর্ট অর্থনৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বাংলাদেশের পরিবর্তনের চিত্রটা স্বপ্নের মতো দু হাজার ছয় সালে আর্থিক প্রবৃদ্ধি ছিল পাঁচ দশমিক চার শূন্য শতাংশ দু হাজার তেইশে তা হয়েছে সাত দশমিক দুই পাঁচ শতাংশ মাথাপিছু আয় পাঁচশো তেতাল্লিশ ডলার থেকে পাঁচ গুণ বেড়ে হয়েছে দুই হাজার আটশো চব্বিশ ডলার এ সময় মূল্যস্ফীতি দশ শতাংশ থেকে কমে আট দশমিক আট নয় শতাংশে দাঁড়িয়েছে দু সালে বাজেটের আকার ছিল সাত বিলিয়ন ডলার আর চলতি দু হাজার তেইশ চব্বিশ অর্থ বছরে তা বেড়ে হয়েছে সাতাশি দশমিক পাঁচ ছয় বিলিয়ন ডলার মোট জিডিপি সাতচল্লিশ দশমিক সাত বিলিয়ন ডলার থেকে বারো গুণ বেড়ে হয়েছে পাঁচশো আটাত্তর বিলিয়ন ডলার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি তেরো গুণ বেড়ে হয়েছে একত্রিশ দশমিক পাঁচ সাত বিলিয়ন ডলার বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ হয়ে এসেছে অভাবনীয় উন্নয়ন তেত্রিশ গুণ বেড়ে হয়েছে একত্রিশ বিলিয়ন ডলার রপ্তানি আয় ছিল মাত্র দশ বিলিয়ন ডলার যা পাঁচ গুণ বেড়ে হয়েছে তিপ্পান্ন বিলিয়ন ডলার একই সময়ের ব্যবধানে রেমিটেন্স আয় ছয় গুণ বেড়ে হয়েছে ২৪ বিলিয়ন ডলার আমদানি ব্যয় চোদ্দ বিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে বিরাশি বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে রাজস্ব আয় চার বিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে হয়েছে আটান্ন বিলিয়ন ডলার আওয়ামী লীগের এই চোদ্দ বছরের শাসন আমলে জীবনযাত্রার মান বেড়েছে বহুগুণ দু সালে দারিদ্র্যের হার ছিল একচল্লিশ শতাংশ তিন গুণ কমে তা হয়েছে আঠারো শতাংশ একই সময়ে গড়ায়ু উনষাট বছর থেকে বেড়ে হয়েছে বাহাত্তর বছর শিশু মৃত্যুর হার চার গুণ আর মাতৃমৃত্যুর হার কমেছে প্রায় আড়াই গুণ দুই হাজার ছয় সালে বিদ্যুৎ উৎপাদন ছিল মাত্র তিন হাজার সাতশো বিরাশি মেগাওয়াট দু হাজার তেইশ সালে এসে আট গুণ বেড়ে হয়েছে পঁচিশ হাজার দুইশো সাতাশ মেগাওয়াট শতভাগ মানুষ এখন বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় সাক্ষরতার হার ৪৫ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ছিয়াত্তর শতাংশ শিক্ষায় মেয়েদের অংশগ্রহণের হার বেড়েছে প্রায় ৪৫ শতাংশ দু সালে সামগ্রিক কৃষি উৎপাদন ছিল মাত্র ২৬ মিলিয়ন টন দু সালে এসে তা প্রায় চার গুণ বেড়েছে একই সময় শস্য উৎপাদনও বেড়েছে প্রায় চার গুণ মাছ উৎপাদন বেড়েছে আড়াই গুণ দু সালে মাত্র শূন্য দশমিক দুই তিন শতাংশ মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার করত দু সালে এসে তা হয়েছে প্রায় চুয়াত্তর শতাংশ মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১৯ মিলিয়ন থেকে বেড়ে হয়েছে প্রায় একশো চুরাশি মিলিয়ন আইসিটি রপ্তানি একুশ মিলিয়ন ডলার থেকে বেড়ে এক দশমিক নয় বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে আইটি খাতে ফ্রিলান্সার ছিল মাত্র দুইশো জন এই খাতে এখন কাজ করছে ছয় লাখেরও বেশি মানুষ দু সালে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দ ছিল মোট বাজেটের চার শতাংশ দু হাজার এসে তা পঞ্চাশ গুণ বেড়েছে বেড়েছে সুবিধাভোগীর সংখ্যাও প্রতিবন্ধী ভাতা বেড়েছে চব্বিশ গুণ অবকাঠামো খাতে এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন দু সালে দেশের সড়ক মহাসড়ক ছিল বারো হাজার আঠারো কিলোমিটার দু হাজার এসে তা তিন গুণ বেড়ে হয়েছে বত্রিশ হাজার ছয়শো আটাত্তর কিলোমিটার এ সময়ে গ্রামীণ রাস্তা বেড়েছে প্রায় তিন গুণ রেলপথ দুই হাজার কিলোমিটার থেকে বেড়ে হয়েছে তিন কিলোমিটার দু সালে ছয় কোটি মানুষ কর্মজীবী ছিল বর্তমানে তা দ্বিগুণ বেড়ে বারো কোটিতে দাঁড়িয়েছে কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ দুই গুণ বেড়ে হয়েছে তেতাল্লিশ শতাংশ বেকারত্বের হারও অর্ধেক কমেছে বৈদেশিক কর্মসংস্থান বেড়েছে প্রায় চার গুণ লালা নৌশীল চ্যানেল আই ঢাকা নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের পাশাপাশি নিজেদের দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্ম সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন বিশিষ্ট জনেরা। নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির মিডিয়া কমিউনিকেশনস অ্যান্ড জার্নালিজম বিভাগের এক বছর পূর্তির সেমিনারে বিশেষ বক্তৃতায় উন্নয়ন সাংবাদিক সাংবাদিক শাইখ সিরাজ বলেছেন এই প্রজন্মের শিক্ষার্থীরা উন্নয়ন সাংবাদিকতায় ভিন্ন মাত্রা আনবে বিস্তারিত জানাচ্ছেন তানভীর আশিক এক বছর পূর্ণ করল নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির মিডিয়া কমিউনিকেশন অ্যান্ড জার্নালিজম বিভাগ এই উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিশেষ আয়োজন আমরা আনন্দিত যে আমাদের প্রস্তুতি আমাদের কর্মকাণ্ড 
আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী শুরু হয়েছে এবং গত এক বছর আমরা চালিয়েছি কনগ্রেচুলেট দ্য ডিপার্টমেন্ট অন ইটস সাকসেসফুল কমপ্লিশন অফ দ্য ফার্স্ট ইয়ার আই ক্যান সি দ্য ডিস্ট্রিবিউট নাম্বারস আর গোয়িং আপ হুইচ ইজ এ গুড সাইন এন্ড দ্য কোয়ালিটি অফ দ্য ইনটেক হ্যাজ বিন ভেরি গুড অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি কৃষি উন্নয়নের গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব শাইক সিরাজ তিনি নিজের দীর্ঘ সাংবাদিক জীবনের অভিজ্ঞতার কথা শোনালেন আগামী দিনের সংবাদকর্মীদের একাত্তর সালে যুদ্ধ শেষ হলো নতুন একটা দেশ সবাই সবার জায়গা থেকে অসম্ভব রকমের দেশাত্ম বোধ দেশ গড়ার ক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়লো আমার কাছে মনে হলো টেলিভিশনটা এত শক্তিশালী একটা মাধ্যম যদি একটু অন্যভাবে ব্যবহার করা যায় তখন আমাদের দেশটাতে খাদ্যের প্রচণ্ড ঘাটতি একাত্তরে আপনারা জানেন হয়তো যে স্বাধীনের পর আমরা প্রায় আমাদের জনসংখ্যা ছিল সাত কোটি কিন্তু আমাদের খাদ্য বাইরে থেকে ইম্পোর্ট করতে হতো এরকম একটা জায়গা থেকে আমি অনুষ্ঠানটা শুরু করলাম তখন জমি ছিল অনেক বেশি এখন জমি কমেছে জনসংখ্যা দ্বিগুণের চাইতে বেশি হয়েছে এখন খাদ্য আমাদের করতে হয় না বরঞ্চ আমরা খাদ্য অনেক সময় রপ্তানি করি শিক্ষার্থীদের আগামী দিনের বাংলাদেশ গড়ার কারিগর উল্লেখ করে তিনি তাদের মেধা বিকাশে মনোযোগী হওয়ার পরামর্শ দেন পাশাপাশি নতুন প্রযুক্তির কৃষি সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলেন বলেন আগামী কৃষিকে জায়গা করে দিতে কৃষককে আনতে হবে সুরক্ষার নীতিমালায় তোমরা যারা এ বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করছো তোমাদের সামনে তো একটা আমি বলবো মানে অমিত সম্ভাবনার একটা জায়গা আমরা সেকেন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন থার্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন এগুলোতে আমরা টের পাইনি আমাদের বাংলাদেশ সক্ষমতাও ছিল না আর্থিক অবস্থা আমাদের ছিল না বা আমাদের কিন্তু ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনে কিন্তু আমাদের সক্ষমতা কিছুটা হলেও তৈরি হয়েছে এই যে ক্লাইমেট চেঞ্জ এই যে নতুন নতুন ইনোভেশন আসছে আগামীতে শুধুমাত্র যদি ক্লাইমেট চেঞ্জকে ধরে আমি যদি স্বাস্থ্য খাত কৃষি খাত যে কোনো খাতকে ধরি কোন পর্যায়ে গিয়ে আমরা পৌঁছবো প্রশ্নটা হলো এই প্রযুক্তি নির্ভর খামারের সাথে আমাদের কৃষি বা কৃষক যুক্ত হতে পারবে কি না কতটুকু পারবে তো আমরা আমাদের দেশের উপযোগী করে আমাদের মতো করে আমাদের প্রযুক্তিকে উন্নয়ন করবো আমাদের ইনোভেশন দিয়ে করবো যাতে আমাদের মানুষ সেগুলো ব্যবহার তার জন্য ফ্রেন্ডলি হয় তার সক্ষমতা হয় তার হাতের মধ্যে থাকে তানভীর আশিক চ্যানেল আই ঢাকা বাঙালির সংস্কৃতি সত্তার বাতি ঘর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিরাশিতম প্রয়াণ দিবসে রবীন্দ্র বিষয়ক আলোচনা গান এবং রবীন্দ্রনাথের কবিতা সহ দিনব্যাপী নানা অনুষ্ঠান মেলা সাজিয়েছে চ্যানেল আই বেলা এগারোটা পাঁচ মিনিটে প্রচারিত হয়েছে বিশেষ অনুষ্ঠান সরাসরি রবীন্দ্রনাথ ছিল মাহবুবা ইসলাম পরিচালিত সিনেমা তুমি রবে নীরবে বিশেষ অনুষ্ঠান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রিয় খাবার নিয়ে এসেছিলেন জনপ্রিয় রন্ধনশিল্পী কেকা ফেরতৌসি মুকিত মজুমদার বাবুর পরিকল্পনা পরিচালনা ও উপস্থাপনার বিশেষ অনুষ্ঠান তুমি রবে নীরবে রাত আটটা ত্রিশ মিনিটে রেজনা চৌধুরী বন্যার পরিবেশনায় বঙ্গবন্ধুর প্রিয় রবীন্দ্রনাথের গান এছাড়া রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্র প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে ছিল আফজাল হোসেন আনিসুল হক এবং আফসানা মিমির অংশগ্রহণে ও ফরিদুর রেজা সাগরের উপস্থাপনায় বিশেষ তৃতীয় মাত্রা কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সর্বস্তরের মানুষের শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্য দিয়ে শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন শহীদ বুদ্ধিজীবী শহীদুল্লাহ কায়সারের সহধর্মিনী লেখক ও সাবেক সংসদ সদস্য অধ্যাপিকা পান্না কায়সার তার প্রয়াণকে অপরণীয় ক্ষতি উল্লেখ করে আগামী প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরতে ও সৃজনশীল সংস্কৃতি চর্চায় পান্না কায়সারের অবদান অনস্বীকার্য বলে মনে করছেন বিশিষ্ট জনেরা রোকসান আমিনের রিপোর্ট সকাল এগারোটায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আনা হয় সাংস্কৃতিক সংগঠন লেখক সদ্য প্রয়াত শহীদ জায়া অধ্যাপিকা পান্না কায়সারকে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের আয়োজনে শ্রদ্ধা জানান রাজনৈতিক সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন সহ সর্বস্তরের মানুষ যে তরুণ প্রজন্ম তিনি তৈরি করেছেন বিশেষ করে খেলাঘরের ভেতর দিয়ে সেই তরুণ প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তরুণ প্রজন্ম তার আদর্শ তিরিশ লক্ষ শহীদের স্বপ্ন তারা বাস্তবায়ন করবে এটাই আমার আশা অসম্পত্তি গণতান্ত্রিক চেতনায় আমাদের নতুন প্রজন্মকে গড়ে তোলার তার এই ভূমিকা এটা জাতি মুক্তিযুদ্ধে যে চেতনা যে ধারা রাষ্ট্র গঠনের জন্য এই দেশের মানুষ প্রাণ দিয়েছে তার প্রতি মহিষী এ ব্যক্তিত্বকে স্মরণ করেন 
তথ্যমন্ত্রী সহ বরেন্দ্রা পান্না কায়সার একাধারে লেখিকা ছিলেন তিনি সংগঠক ছিলেন তিনি আজীবন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথে ছিলেন কষ্ট করেছেন সারা জীবন এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলন মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সাথে থেকে এদেশের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা যেটি পঁচাত্তরের পরে হারিয়ে গিয়েছিল অবদমিত করা হয়েছিল সেটাকে শালিত করেছে বাংলাদেশের সামনে যে সংকট সেরকম সংকটকালে পান্না কায়সারের এই যে শারীরিক অনুপস্থিতি আমাদেরকে নিশ্চিতভাবে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত করবে পান্না কায়সারের আদর্শেই যেন আগামী স্বপ্নের বাংলাদেশ নির্মাণ হয় সে প্রত্যাশা পরিবারের তাকে আমি কোনো কিছুতে কখনো হার মানতে দেখি বাংলাদেশে রাজনৈতিক যুদ্ধ অর্থনৈতিক যুদ্ধ সামাজিক যুদ্ধ ব্যক্তিগত যুদ্ধ সাংস্কৃতিক যুদ্ধ পারিবারিক যুদ্ধ কোন যুদ্ধ না সেই যুদ্ধগুলো সে একটার পর একটা যুদ্ধ করে গেছে সংগঠনের চেয়ারম্যানের প্রয়াণে শিশু কিশোরদের গার্ড অফ অনারের মধ্য দিয়ে তাকে শেষ শ্রদ্ধা কেন্দ্রীয় খেলাঘর আসরে উনি যে শিশু কিশোরদেরকে গড়ার যে কাজটি রেখে গেছেন আমাদের হাতে দায়িত্ব দিয়ে গেছেন আমরা সেই দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করব। দুপুরে শহীদ মিনার প্রাঙ্গণ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে তৃতীয় নামাজে জানাজা শেষে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে নিয়ে আসা হয় বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত লেখক প্রয়াত পান্না কায়সারকে যদি খেলাঘর নামক একটি প্রতিষ্ঠানের প্রধান যে খেলাঘর বাঙালির সৃষ্টিশীলতাকে সদাচারকে সংস্কৃতিশীলতাকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে তিনি সেই একেবারে অবেধ সুন্দর সংস্কৃতি সুন্দর জীবন সুন্দর একজন মানুষ পরে মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে চিরনিদ্রায় সাহিত্য হলেন শহীদ জায়া পান্না কায়সার রোকসানা আমিন চ্যানেল আই ঢাকা আমাদের এবারের প্রসঙ্গ ডেঙ্গু পরিস্থিতি ঢাকায় ডেঙ্গু আক্রান্তের হার সামান্য কমে বর্তমানে কিছুটা স্থিতিশীল রয়েছে তবে ঢাকার বাইরে বাড়ছে আক্রান্তের হার ডেঙ্গুর পিক সময় আগস্ট মাস জুড়ে আক্রান্তের ঊর্ধ্বমুখী ধারা অব্যাহত থাকবে বলে আশঙ্কা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এ মাসে আক্রান্তের হার সর্বোচ্চ চূড়ায় উঠবে বলে ধারণা করছেন স্বাস্থ্যসেবা সংশ্লিষ্টরা মশা নিধনে সরকারি বেসরকারি উদ্যোগ জনসচেতনতা এবং আবহাওয়া পরিস্থিতি অনুকূলে থাকার উপর আক্রান্তের হার কমার বিষয়টি নির্ভর করবে রোববার পর্যন্ত ২৪ ঘন্টায় ডেঙ্গুতে দেশে আরও দশ জনের মৃত্যু হয়েছে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে দুই হাজার সাতশো চৌষট্টি জন এবারে শোকের মাস আগস্ট শুধু ইন্ডেমনিটি অধ্যাদেশ ও আইন দিয়ে জাতির পিতা ও তার পরিবারের হত্যাকারীদের দায় মুক্তি দেয়া হয়নি খন্দকার মুস্তাক থেকে জিয়াউর রহমান এরশাদ থেকে খালেদা জিয়ার সকল আমলেই খুনিরা বিভিন্নভাবে পুরস্কৃত হয়েছে মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন হলেও তারা সবাই খুনিদের আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়েছেন ওবায়দুল রশিদের রিপোর্ট জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যার পর অবৈধভাবে রাষ্ট্রপতি হওয়া খন্দকার মুস্তাকের সাথে বঙ্গভবনেই থাকত খুনিরা সেনা প্রধান জিয়াউর রহমানও খুনিদের কথার বাইরে যেতেন না পঁচাত্তরের সাতই নভেম্বরের পর ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসেন জিয়াউর রহমান তার আগে খুনিরা বিদেশে পাড়ি জমায় খুনিদের মধ্যে যে বারো জন আগ্রহ দেখায় তাদেরকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চাকরি দিয়ে বিদেশে বাংলাদেশের বিভিন্ন মিশনে পদায়ন করে জিয়া সরকার ছিল সেখান থেকে পররাষ্ট্র দপ্তরের দুইজন ব্যক্তি এখানে খুব বড় ভূমিকা পালন নুর ইসলাম ডাক নাম ছিল শিশু তাকে জিও রহমান পাঠান লিবিয়াতে লিবিয়াতে পাঠিয়ে তাদেরকে গিয়ে বলে দুজন ছাড়া বাকি সবাই এটাকে সাদরে গ্রহণ করে শমশের মবিন চৌধুরী তাকে পাঠানো হয়েছিল এই চিঠি দিয়ে যে তাদেরকে কি বলে যে বিভিন্ন জায়গায় চাকরি দেওয়া হচ্ছে জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর এক বছরের কম সময়ের মধ্যে সামরিক শাসক হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণ করেন হুসেন মোহাম্মদ এরশাদ তার আমলে ওই খুনিরা পদোন্নতিও পায় পদোন্নতির কাজটা কেন করেছে যে স্বাভাবিকভাবেই তারা তাদেরকে 
এই কাজটা করার জন্য বাহবা দিয়েছে যে এই ডিপ্লোমেটিক মিশন থেকে কেউ কেউ আবার ফিরেও আসে যেমন রশিদ ফারুক এবং বজরুল হুদা তাদের তারা কিন্তু আবার রাজনৈতিক দলও করে তো এরশাদের সময়ে তারা ফির অনেকে ফিরে আসে এবং এরশাদই কিন্তু তাদেরকে রাজনৈতিক দল করার সুযোগ করে দেয় উনিশশো একানব্বই সালে দেশে গণতন্ত্র ফিরলেও খালেদা জিয়ার সরকার বঙ্গবন্ধুর খুনিদের আশ্রয় প্রশ্রয় অব্যাহত রাখে সে সময় বাংলাদেশের বিদেশি মিশনগুলোতে খুনিরা যেমন বহাল তবিয়তে নিযুক্ত থেকেছে তেমনি দেশে বিভিন্ন ব্যবসায়ও যুক্ত ছিল হত্যাকারীরা ওবায়দুল রশিদ চ্যানেল আই ঢাকা সবুজে সাজাই বাংলাদেশ প্রতিপাদ্যে ফেনীতে বৃক্ষরোপণ করেছে প্রকৃতিও জীবন ক্লাব বিজয় সিংহ দীঘির পারে কর্মসূচি উদ্বোধন করেন ফেনীর জেলা প্রশাসক আবু সেলিম মাহমুদুল হাসান বিশেষ অতিথি ছিলেন পুলিশ সুপার জাকির হাসান সহ বিশিষ্ট জনেরা রবিল হক রবির পাঠানো তথ্য ভিডিও চিত্রে সাবরিনা হাসানের রিপোর্ট বৈশ্বিক উষ্ণতা সহনীয় পর্যায়ে রাখতে এবং পুরো দেশকে সবুজ বেষ্টনীতে ঘিরতে সারা দেশের অংশ হিসেবে ফেনীতেও বৃক্ষরোপণ ও চারা বিতরণ করেছে প্রকৃতি ও জীবন ক্লাব সবুজের সাজাই বাংলাদেশ এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে দেশব্যাপী বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করছে প্রকৃতি ও জীবন ক্লাব এরই ধারাবাহিকতায় ফেনীর সড়ক মাদ্রাসা ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম চলছে ফেনীর মতো উপকূলীয় অঞ্চলে বৃক্ষরোপণ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে আসুন গাছ লাগিয়ে সবুজে সাজিয়ে তুলি সারা বাংলাদেশকে বিজয় সিংহ দীঘির পার সহ জেলার বিভিন্ন উন্মুক্ত স্থান শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও সড়কের পাশে ফলদ বনজ ও ঔষধি গাছের চারা রোপণ করা হয় এখন আজকে অনেক ফলমূল গাছপালা লাগাইছে মাদ্রাসা যে সৌন্দর্য বৃদ্ধি হবে একইভাবে মাদ্রাসার বাচ্চারা অনেক উপকৃত হবে গাছ আমাদের জীবনের সাথে গাছ থেকে আমরা অক্সিজেন গ্রহণ করি আমরা এর থেকে ছায়া গ্রহণ করি মাদ্রাসার ছেলেমেয়েরাছে আমাদের মধ্যে থেকে বিপন্ন হয়ে যাচ্ছে বা হারিয়ে যাচ্ছে এই প্রজাতি গুলো লাগানোর কারণে আমাদের পরিবেশের ভারসাম্যটা ঠিক আগের পর্যায়ে হয়তো ফিরে আসবে এই কর্মসূচির মাধ্যমে যেসব এলাকায় বৃক্ষের চারাগুলো রোপণ করা হয়েছে আশা করি জনসাধারণ সচেতন হয়ে বৃক্ষের চারাগুলো যত্ন করবে প্রকৃতি ও জীবন ক্লাবের এই কার্যক্রম সামনের দিকে আরও বেশি প্রসারিত হবে বলে আশা প্রকাশ করেন ফেনীর পুলিশ সুপার ফলদ বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে ফলের চাহিদা অনেকটা পূরণ করা সম্ভব বলেও মনে করেন তিনি এই কার্যক্রমকে আমি সাধুবাদ জানাই এবং এটা আমি মনে করি একটা মহৎ উদ্যোগ তারা এই উদ্যোগের ফলে সারা পুরো ফেনী জেলাতেই ফলজ ওষধি এবং বনজ বিভিন্ন বৃক্ষরোপণ করছে যা আমাদের এই জীব বৈচিত্রের ভারসাম্য রক্ষায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে গাছগুলো যথাযোগ্য পরিচর্যার মাধ্যমে ফেনীর পরিবেশ প্রতিবেশের ভারসাম্য রক্ষা পাবে বলে আশা করছেন পরিবেশবিদরা সাবরিনা হাসান চ্যানেল আই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিরাশিতম মহাপ্রয়াণ দিবস পালন করেছে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনিক ভবনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড মোহাম্মদ শাহ আজম অনুষ্ঠানে সত্যজিৎ রায়ের নির্মাণ করা প্রামাণ্যচিত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রদর্শন হয় সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সভাপতি ড মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম এবং অন্যরা উপস্থিত ছিলেন এবার রয়েছে নিটল তাতা আন্তর্জাতিক সংবাদ
দক্ষিণ পাকিস্তানে ট্রেন লাইন চুত হয়ে দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ত্রিশ জন নিহত এবং আশি জন আহত হয়েছে করাচি থেকে প্রায় দুশো পঁচাত্তর কিলোমিটার দূরে সিন্ধু প্রদেশের নবাব শাহের সাহারা রেলওয়ে স্টেশনের কাছে হাজারা এক্সপ্রেস ট্রেনের বেশ কয়েকটি বগি উল্টে গেছে আহতদের নিকটবর্তী হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে ধ্বংসস্তূপ থেকে আহতদের উদ্ধার অভিযান চালাচ্ছে প্রশাসন অভিযানে সেনাবাহিনীর উদ্ধারকারী দলকেও ডাকা হয়েছে সিন্ধুর নবাব শাহ ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোর প্রধান হাসপাতালগুলোতে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে রেল ও বিমান চলাচল মন্ত্রী খাজা সাদ রফিক জানিয়েছেন দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানের আগে উদ্ধার প্রচেষ্টার দিকে মনোযোগ দিচ্ছেন সংশ্লিষ্টরা বলিউডে চলছে সিকুয়েল সিনেমা মুক্তির প্রতিযোগিতা এ মাসেই মুক্তি পাচ্ছে গাদার টু দ্য কথা কমিউনিকেশনস ও মাই গড টু এবং ড্রিম গার্ল টু সিনেমাগুলো ট্রিজার ট্রেইলারে স্বর্গরম নেট দুনিয়া সুলতানা হিমু জানাচ্ছে বিস্তারিত बराबर मत सिने शिविर अवतारे देखा देवें अक्षय और शिव भक्त भूमिकाय अभिनय कर पंकज त्रिपाठी प्रथम पर्व नासिक आस्तिकतार गल्प बला हम সিকুয়েলে উঠে আসবে আস্তিকতার গল্প এরই মধ্যে চলচ্চিত্রটির অগ্রিম টিকিট বুকিং বেড়ে চলেছে ছবিটি মুক্তি পাচ্ছে বাইশে আগস্ট পিছিয়ে নেই নতুন প্রজন্মের আয়ুষ্মান খুরানাও ড্রিম গার্ল দুয়ের মাধ্যমে পর্দায় আবারও ছদ্মবেশী পূজার রূপে আসছেন এই তারকা রাজ সান্দেলিয়া পরিচালিত সিনেমাটির ট্রেলার দেখেই হাস্যরসে মেতে উঠেছেন নেটিজেনরা বক্স অফিস কাঁপানোর প্রত্যাশায় দর্শক থেকে শুরু করে কলাকুশলীরা এতে অভিনয় করেছেন অনুনা পাণ্ডে পরেশ রাওয়াল বিজয় রাজ রাজপাল ইয়াদব মতো জনপ্রিয় শিল্পীরা সিনেমাটি মুক্তি পাচ্ছে পঁচিশে আগস্ট সুলতানা হিমু চ্যানেল আই সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড বিশেষ সংবাদ কানাডার ক্যালগারির বাংলাদেশ সেন্টারে সোহাগী এবং নিরুদ্দেশ স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শন হয়েছে চলচ্চিত্র প্রদর্শনের আগে আলোচনা সভারও আয়োজন করা হয় সোহাগী চলচ্চিত্রটি এরই মধ্যে দেশ বিদেশে চোদ্দটি আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে ডক্টর জেবুন্নেসা চপলার পরিচালনা এবং সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় ডক্টর মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রটির পটভূমি তুলে ধরেন বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর এবং জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের সাবেক মহাপরিচালক ডক্টর মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেনের নির্মিত ও নির্মাণাধীন স্বল্পদৈর্ঘ্য ও পূর্ণদৈর্ঘ্য প্রামাণ্য চলচ্চিত্র মোট সাতটি প্রকাশিত গ্রন্থ বাইশটি ইন্ডিক্যাফে গ্লোবাল সিল্ক সিটি সংবাদ রাজশাহীতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাইটেক পার্কের প্রধান স্থাপনা জয় সিলিকন টাওয়ার বঙ্গবন্ধু ডিজিটাল মিউজিয়াম এবং সিনেপ্লেক্সের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে এখন শুরু হয়েছে বিভিন্ন উন্নয়ন ও প্রযুক্তি প্রশিক্ষণের কাজ চালু হয়েছে সিনেপ্লেক্সটি মহানগরীর বুলনপুর এলাকায় অবস্থিত এই পার্ক কর্মসংস্থানের পাশাপাশি রাজশাহী অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে দু সালে তিনশো কোটি টাকা ব্যয়ে রাজশাহীতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাইটেক পার্ক প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয় এরপর কাজ শেষে গত বছর থেকে শুরু হয় বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ এখানে কর্মসংস্থান হয়েছে কয়েকশো বেকার যুবক এবং নারীর এখনও চলছে কমপ্লেক্সের চারপাশের উন্নয়ন কাজ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর হাইটেক পার্ক নির্মাণে মহানগরের উন্নয়নে লেগেছে আধুনিকতার ছোঁয়া পূবালী ব্যাংক লিমিটেড কৃষি সংবাদ কুড়িগ্রামের নয় উপজেলায় গরুর লাম্পি স্কিন ডিজিজের প্রাদুর্ভাব বেড়েছে এতে আক্রান্ত প্রাণীর শরীরে গুটি ওঠে এবং তাতে ঘা হয় অনেক সময় গরু মারাও যায় খামারিদের মধ্যে লিফলেট বিতরণ করে সচেতনতা বাড়ানো এবং চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়ার আহ্বান জানিয়েছে জেলা প্রাণী সম্পদ বিভাগ এবার রয়েছে প্রকৃতি সংবাদ
বৃক্ষরোপণ করি দূষণমুক্ত পৃথিবী করি প্রতিপাদ্যে সারা দেশে বৃক্ষরোপণ অভিযান ও বৃক্ষমেলা চলছে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সচেতনতা বাড়াতে আলোচনা সভা র‍্যালি ও শিক্ষার্থীদের গাছের চারা দেয়া হয় এক্সিম ব্যাংক বাণিজ্য সংবাদ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবসে লেনদেনে নিম্নমুখী প্রবণতা দেখা গেছে আগের কার্যদিবসে চেয়ে ডিএসসিএক সূচক 14 পয়েন্ট কমে 6315 পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে অপরিবর্তিত ছিল বেশিরভাগ কোম্পানির শেয়ারের দাম হাত বদল হয়েছে 333টি কোম্পানির 417 কোটি 64 লাখ টাকা শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ড যা আগের কার্যদিবসে চেয়ে 68 কোটি 9 লাখ টাকা কম এর মধ্যে দাম বেড়েছে 39টি কমেছে 134টি এবং অপরিবর্তিত 160টি কোম্পানির শেয়ারের দাম সংবাদের এই পর্যায়ে আমরা নিয়ে নিচ্ছি আরো একটা বিরতি এবং বিরতির পর্যায়ে থাকছে ফ্রুটিকা মুন্সিগঞ্জে পদ্মার শাখা নদীতে 46 যাত্রী নিয়ে ডুবে যাওয়া ট্রলার উদ্ধার করা হয়েছে এখনো তিন শিশু নিখোঁজ রয়েছে নারী ও শিশু সহ আট জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে কোস্ট গার্ড ফায়ার সার্ভিস ও নো পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে নিখোঁজ যাত্রীদের না পাওয়া পর্যন্ত উদ্ধার অভিযান অব্যাহত থাকবে ভূমি মন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদ বলেছেন আধুনিক ডিজিটাল জরিপ বাস্তবায়ন হলে বাংলাদেশ 100 বছর এগিয়ে যাবে চট্টগ্রামে বাংলাদেশ ডিজিটাল ভূমি জরিপের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি বলেন কোরিয়ার সহায়তায় 381 কোটি টাকা ব্যয়ে এই পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ খলিলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার মোহাম্মদ তোফায়েল হোসেন ভূমি রেকর্ড জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ আব্দুল বারিক চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক আবুল বাশার মোহাম্মদ ফখরুজ্জামান সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মোহাম্মদ তৌহিদুল আলম এবং অন্যরা দলীয় সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব না অভিযোগ করে বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার আন্দালিব রহমান পার্থ বলেছেন গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে ভালো ও ও সুষ্ঠু নির্বাচন হওয়ার জন্য বিএনপি সকল দাবি এবং আন্দোলনের সঙ্গে একাত্ম তার দল দলের 23 তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় এই ঘোষণা দেন তিনি এছাড়া দাবি বাস্তবায়নে শিগগিরই কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলেও তিনি জানান অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির প্রেসিডেন্ট সদস্য সালাউদ্দিন প্রকাশ মতিন সহ সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের শ্বশুর সাবেক নৌবাহিনী প্রধান রিয়ার অ্যাডমিরাল মাহবুব আলী খানের উনচল্লিশতম মৃত্যুবার্ষিকী অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন বিএনপির শীর্ষ নেতারা ধানমন্ডিতে মরহুমের বিদেহী আত্মার মাকফিরাত কামনায় দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয় এ সময় বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস সহ দলের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা কবি মোহাম্মদ রফিক মারা গেছেন রোববার রাতে বরিশাল থেকে ঢাকা ফেরার পথে তার মৃত্যু হয় বলে জানিয়েছে পরিবার একুশে পদক প্রাপ্ত কবি মোহাম্মদ রফিক জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন পাকিস্তান আমলে ছাত্র আন্দোলন কবিতায় এবং স্বাধীন বাংলাদেশে আশির দশকে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে কাব্যিক রসদ যুগিয়ে তিনি বিখ্যাত হয়েছেন বাংলা সাহিত্যে অবদানের জন্য উনিশশো সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কার পান মোহাম্মদ রফিক এছাড়া আলাওয়াল পুরস্কার সহ বিভিন্ন পুরস্কার পদক ও সম্মাননা পেয়েছেন কবি মোহাম্মদ রফিক এবার রয়েছে খেলার খবর